പ്രിയമുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും ജൂൺ മുപ്പതിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടെ നീണ്ടാലും ജൂലൈ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകൾ വെളി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം തുടങ്ങും എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് അറിയിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോഴ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു കോഴ്സാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള ഇത്രയും കോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു വകുപ്പ് കാണത്തില്ല നാൽപ്പത്തി ആറ് കോമ്പിനേഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സയൻസിൽ തന്നെ ഒൻപത് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും കോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ആ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഘടനയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അതിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് അതുകൂടാതെ ലാംഗ്വേജുകളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അതിനകത്ത് മലയാളം വരാം ഹിന്ദി വരാം സംസ്കൃതം വരാം സിറിയക്ക് വരാം ജർമ്മൻ വരാം ലാറ്റിൻ വരാം അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കൂടെ പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അറുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് ആറ് വിഷയങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അതേപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ് മാർക്ക് അറുന്നൂറ് മാർക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഇ നമ്മൾ തിയറി എഴുതുന്ന തിയറി ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് അറുപത് മാർക്കും സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇരുപത് മാർക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെ പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത് മാർക്കുമാണ് അപ്പം അത് അത്രയായി നൂറായി ഈ ലാംഗ്വേജ് വിഷയങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിൽ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതും സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതുമാണ് നൂറ് മാർക്ക് അവിടെ പി ഇ ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നാല് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിനും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ല അവിടുത്തെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൺപതും ഇരുപതും നൂറ് ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കേസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു സ്ട്രീം ആ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീമാണ് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ അറുന്നൂറിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അപ്പം അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലാണ് ഈ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണ് പണ്ട് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു എല്ലാ കോഴ്സുകളും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ബേസിക് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറകറക്റ്റായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യുക
മൊത്തം ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഈ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിക്കും അപ്പം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കോഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ സോഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ പത്രാവരം പോലെയുള്ള കലഞ്ഞൂർ പത്രാവരം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിലുള്ളതും കുട്ടികൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പത്തനാപുരം സി എം എസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സാ അടുത്ത മേഖലകളിൽ അടുത്ത ഏരിയകളിൽ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് സി എം എസ് ഇപ്പോഴേ ഞാനിവിടെ ഞാൻ കളിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബയോളജി സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ മാത്രമല്ല അതേപോലെ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് അധ്യാപകർ കൂടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാനും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുള്ള നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്തെ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമാണ് സി എം എസ് അവർ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൾറെഡി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു 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 ലാപ്സും വന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടികളുടെ കോഴ്സിന് ഒരു ലാപ്സും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊറോണ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അറുപത് കുട്ടികൾ തിങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ചെറിയ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിനും അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളും കണ്ടൻറ്റുകളും ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ബയോളജി ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോളജി സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഒരു വിഷയമാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ആ ബയോളജിയെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും മറ്റൊന്ന് സുവോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നാണ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ട് കാണും ബോട്ടണിയും കാണും സുവോളജിയും കാണും ഇപ്പോൾ ബോട്ടണിയുടെ പരീക്ഷ വേറെയാണ് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് രണ്ട് ആൻസർ ഷീറ്റുകൾക്കകത്ത് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബോട്ടണിയുടെ പേപ്പർ പരീക്ഷ വേറെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ബയോളജി അതൊരു പുസ്തകമാണെങ്കിൽ തന്നെയും പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് രണ്ട് അധ്യാപകരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടിന് രണ്ട് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ രണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഉടനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏഴെണ്ണമായിട്ട് മാറും ബയോളജിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും അപ്പം മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്ക് ടി ഇ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അറുപത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടണിക്ക് മുപ്പതും സുവോളജിക്ക് മുപ്പതുമായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി സയൻസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബേസാക്കിക്കൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കുറേ കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുവോളജിക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ
ഈ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ തറവായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് ഒരു നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുകയും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ മാർക്ക് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ലെവലുള്ള സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക അതുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സയൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങുക ആ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവിടെ പത്രാവര സി എം എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ പത്രാവര സി എം എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പരും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിർത്തുന്